。和他一起共事的夜场男模回忆，吴谢宇能说一口流利的英语，非常的受顾客喜欢。酒量也大，身材保持的又很好，隐藏了自己是北大学霸的身份，说自己毕业于清华大学。大家好，欢迎来到应急档案，我是应急。今天这个案件可以说是非常的轰动，也引起了强烈的讨论，集各种优秀标签和美好词汇于一身的北大高材生，残忍弑母。逃亡期间，竟在夜场做男模为生。二零一六年二月十四日，刚过完春节的第一周，福州警方接到一通报警电话，寻求协助。一男子称自己的姐姐与外甥失联，于是警方与报案人一同到建安区某中学教职工宿舍一户的主卧，发现了报案人姐姐谢某的尸体。死者被塑料薄膜包裹十多层，并在每一层都放入了活性炭消除尸臭。死亡时间大概为半年前。更让警察诧异的是，房间里还装有远程监控摄像头，正对着尸体的位置。也就是说，此时此刻家里发生的一切已经被安装摄像头的人发现。死者生前是福州某中学的历史老师。警方综合了所有的线索，认为死者二十二岁不知去向的儿子吴谢宇有重大作案嫌疑。此案也被视为重大案件，吴谢宇也被列为重刑犯，发布悬赏，并在网上追逃。可是，随着对案件的深入调查，越让人觉得难以理解。首先是弑母本身的残忍性，其次是嫌疑人与我们认知中的杀人凶手似乎有些不同。也正是因为他在生活中表现出的完美，才让这一起案件显得非常离奇。案发之前，他在外人看来非常的优秀，是人们口中常说的别人家的孩子，甚至有人说宁可相信是自己杀人，也不相信他能干出这种事儿。可背后到底经历了什么？弑母的动机又是什么？我们看看他身上的标签：学霸、天才、大神、北大高材生、弑母恶魔。他就是吴谢宇。吴谢宇生于一九九四年十月七日，一九九六年随父母工作调动到福州生活。在朋友和同学的印象中，他是一个积极规划人生并且聪明的学霸，考试拿第一名的成绩也是司空见惯。二零零六年，他进入福州某中学，这里也是他作为历史老师的母亲谢某任教的地方。初中的三年学习成绩名列前茅。二零零九年，以全校第一的身份升入省重点高中。在高中同学的印象中，吴谢宇是一个有理想、有规划的人，自觉自律。他经常在考试中拿到年组第一的成绩。甚至凭借优异的成绩拿到奖学金，因此人送外号“雨神”。吴谢宇的好成绩也被他敲开了北大的大门。二零一二年，吴谢宇未经过高考，通过北京大学自主招生被提前录取，成绩名列全国前几名，进入北京大学经济学院。大学后，吴谢宇依然表现得非常优秀。大一时获得北京大学三好学生的荣誉称号，大二获得北京大学廖凯元奖学金，在校外英语的培训机构学习 GRE。成绩排名全球前百分之五，他在各类学习和考试中都表现出了超强的实力。面对这种大神级别的学霸，难免有些人会认为他是一个书呆子，并非如此。根据身边的同学朋友回忆，他是一个开朗、热情且自律的男孩，与人相遇会主动打招呼问候，非常的热情，还经常会帮助他人。他喜欢坐在教室的第一排。课上踊跃发言，也常和老师、同学交流，条理特别清晰，有很强的逻辑性，做事非常严谨，从没有和别人闹过矛盾。身高一米八的他，非常喜欢运动，经常和同学一起打篮球。寝室里也放着一对哑铃，用于健身。可以说，他的时间被学习、运动、班级活动安排得很充实。总而言之，所有人对他的评价就是优秀、开朗且自律，竟然没有人能说出他的一个缺点。如果硬要说出一个缺点，可能就是太优秀了，优秀到接近完美。而这种开朗和完美，或许仅仅是停留于表面，因为他亲手杀害了自己的母亲。如果说真的有什么影响到了吴谢宇，或许只能归结于家庭因素，又或许他的父亲在二零一零年的病逝是这一切的转折点。而他的母亲谢某是一个什么样的人呢？媒体根据邻居同事的回忆是这样描述的：他是一个很容易被看出职业是教师的人，个子不高，喜欢穿深色的衣服，戴着金属框的眼镜，夏天也从不穿裙子，都是短袖加长裤，内敛沉默，与人交往不多，但是很友善。在闲暇的时间，同事们偶尔聊些家长里短的八卦，他几乎从不参与这些讨论。在他丈夫生前，二人经常在一起散步，也从未见过夫妻二人吵架。
。二零一零年，丈夫身患癌症去世，那时候的吴谢宇才十六岁，这对谢某的打击很大。可是，丈夫的亲友和自己的单位都主动捐款凑了几万元，试图给这不幸的家庭一笔补贴生活的抚恤金。但是，谢某坚持拒绝，说自己还会去赚钱，儿子也养得起。之后很长的时间内，曾三次试图把钱交给谢某，也都被拒绝。随后，大家把这笔抚恤金存在了银行，以备母子二人的不时之需。可见谢某是很正直、清高且很要强的女人，原则性很强。也可想而知，她在子女的教育上也会给予充分的支持。而从小没有经历过闯祸、负面批评、青春期也无限压抑自己、近乎完美的吴谢宇，或许也就是她的调教成果。根据同学回忆，吴谢宇有心事的时候不会和任何人沟通，而是自己绕着四百米的操场跑上十多圈。母子二人相依为命，母亲辛勤工作，吴谢宇学业有成。在外人看来，吴谢宇和母亲的关系非常好。在吴谢宇上高中，每天晚上都会和母亲通话，即便到了大学，他仍然保持每天晚上和母亲通话的习惯。每一次电话大约五到二十分钟。主要是聊当天的饮食活动和学习情况。他也经常在人人网上留下痕迹。他的主页除了分享学习的资料，偶尔也会转发关于母爱的内容，表达对母亲的爱。直到二零一四年上半年停止了更新。值得关注的是，吴谢宇在二零一三年曾和自己多年要好的朋友在 QQ 聊天，说自己想自杀，这是他唯一一次内心的对外流露。二零一五年开始。上大三的吴谢宇已经不回宿舍，在他的床铺还留有一些生活用品。但因为这时候开始，大家都在忙着实习或者留学，很多人都不回宿舍，所以吴谢宇不在学校也并未引起特别的注意。二零一五年五月十六日，吴谢宇来到校外的英语培训机构，说因为急需用钱，所以申请提前支取了六千元的奖学金。六月底，吴谢宇开始购买一些作案工具：干燥剂、防潮剂、抽湿器。防霉包、隔离服、医生护士服和很多种刀具和锯条。七月初，还有邻居碰到母子二人，吴谢宇依然很有礼貌地打招呼问候。后经过确认，他在作案之前就已经在酒店开好了房间。他将母亲谢某杀害的日期是二零一五年七月十一日。案发后，他并没有马上离开，半个月内在酒店和家中多次往返，分多次网购购买活性炭、塑料膜、真空压缩袋、防水布、壁纸等用于处理尸体和整理作案现场。他将尸体放在床上，用塑料层层包裹，并在每一层放入了活性炭等吸臭。此外，他还在房间内安装了监控，最后给房子做了密封处理。他的网购记录也成为了他杀人的证据。此后，自2015年7月以来，吴谢宇先是群发消息给家里的亲戚。称自己即将到美国麻省理工做四年的交换生，乘坐七月二十五日的航班与母亲一同飞往美国，之后冒用母亲的身份，以筹借到美国的开销经费为由，通过 QQ、短信等形式向亲戚朋友借款一百四十四万元，并用母亲的手机发消息联系到那笔抚恤金的保管人，以同样的借口拿走了一万八千元的抚恤金，又将母亲的日记进行了复印，然后剪下其中的一些字，伪造了一封辞职信。用于向母亲的单位提出离职，这个辞职信让所有人都感觉非常奇怪。首先是本人没有到现场，再者辞职信虽然笔记是谢老师的，但既不是手写的，也不是打印的，而是复印出来的。虽然感觉有些问题，但是谢某曾经提及过要与儿子去美国，也就没有往其他方面想。二零一五年七月二十四日，百度知道上出现了一个诡异的匿名问题：父亲病逝，母亲被儿子故意杀死。受害人的亲属是否有权向其儿子提出民事诉讼？有人认为这就是吴谢宇发布的提问。也是从这时，吴谢宇就开始了自己的逃亡生涯。他随身携带母亲的手机，不接电话，只用短信回复亲友的消息。二零一五年十月七日是吴谢宇的生日，他接听了一个多年好友的电话，朋友以为他还在北大，送上了生日祝福，简单聊了一些话题。因为隔年就毕业。电话中，吴谢宇说打算出国，言语很淡定，没有任何异常。当年的十二月末，他还回过学校，因为他错过了大三下学期的期末考试，所以挂科，回来询问补考的相关事宜。这是吴谢宇最后一次出现在人们的视线中，没有人知道他此时已经有命案在身，也没有人知道此时的吴谢宇已经翻转了自己的人生。他不再是人们眼中的学霸天才、大神和懂事的孩子。他离开福州，去了上海，骗来的一百多万元
，大多被他用于嫖娼和购买彩票，各种挥霍，频繁出入上海的高档会所，挥金如土，并且与一位性工作者谈起了恋爱，还拍摄了多部性爱视频。他曾拿出十几万彩礼跟女孩子提亲求婚，但是被拒绝。此时，所有的亲友都以为母子二人已经在美国开启了新的生活。实际情况是，吴谢宇辗转于广东、上海、河南等地，但都只是短暂的停留。二零一六年二月四日、五日、六日这三天，吴谢宇入住河南某酒店。二月四日，他在河南某取款机上取过钱。第二天，二月五日，给舅舅发了一条短信。他说与母亲从美国回来过年，六号到莆田，希望舅舅来接他们。可想而知，舅舅并没有接到母子二人。他给吴谢宇发信息没有回复，打电话不通，直到过了春节，甚至到家敲门也没有人应答，越想越不对劲，心想该不会是母子二人出了什么意外？于是，二零一六年二月十四日报警。随后，警方破门而入，在屋内发现了谢某的尸体。警方从现场的指纹、DNA、网购交易记录等一系列证据指向，认定嫌犯就是吴谢宇。在案发现场，警方找到了多把切割尸体专用的刀具，初步尸检表明，吴谢宇在对母亲行凶后，曾经试图分尸未果。警方短时间调查后，发布了对吴谢宇的通缉令。吴谢宇的最后一站是在重庆。一百多万元在他的长期挥霍之下，很快就所剩不多。为了维持生计，就开始找起了工作，也开始了自己的双面人生。他办理了多张假身份证，白天在某教育机构教学，晚上则在酒吧夜场做男模。他的这两份工作对身份的信息查验并不严格，个人条件符合要求的情况下，只需要用身份证做一个登记就能入职。普通人不仔细查看，很难辨出身份证的真伪。他在夜场曾化名张维进。之后又化名周龙，人们一直都叫他小龙。身份证信息写着来自湖南省，但是口音又不太像。和他一起共事的夜场男模回忆，胡谢宇能说一口流利的英语，非常的受顾客喜欢。酒量也大，身材保持的又很好，隐藏了自己是北大学霸的身份，说自己毕业于清华大学，收入还算可以，被点一次五百块钱，但是过得很仔细，与之前的大肆挥霍形成了强烈的对比。他租住的小区位于重庆市江北区，房租每个月三千元左右。即便在此期间，也经常外出嫖娼。春节也正常留在重庆工作，同事们都以为他只是想赚翻倍的工资而已。吴谢宇行事非常的谨慎，从来不与人发生任何冲突，即便有人对他大吼，也不会有任何的反抗，表现得非常怂。别人拍照时也会嘱咐不要把自己拍进去，理由是自己不上相。在这个夜场的工作也没有持续多久便离职。多年的逃亡是怎样度过，目前还不得而知。可见他的谨小慎微以及反侦查意识。所以生活中处处留神的吴谢宇一直没有被警方追寻到踪迹。可是尽管如此，头顶着烈日，你无法永远隐藏自己的影子，终究会有暴露的一天。他也没有能避免最终落入法网的结局。在逃亡的第一千三百八十天，二零一九年四月二十日，吴谢宇送一名异性到重庆江北机场，被机场人脸识别系统多次识别为在逃人员。警方迅速行动，马上将其抓获。被捕时，他的身上有三十张假身份证，每一张的信息都不一样。四月二十八日，他被移送至福州，关押在福州市第一看守所。吴谢宇被捕后，警方对其进行了约八小时的初步审讯。他对杀害其母亲谢某的行为供认不讳，但对于杀人的动机、犯案的经过以及犯案后自身的情况等案件核心问题，基本上不做正面回答。他到底经历了什么，才让他有了弑母的动机？又采取了怎样的方式将其杀害？目前都不明确。但是后来有些媒体自称与警方内部办案人员取得了联系。称吴谢宇在狱中写过一份自述，这份自述的内容包含了他的作案动机和手法，但是这个消息的真伪无法考证。但这也最接近于大多数人的猜测。报道中说，吴谢宇落网后透露，是因为觉得自己与母亲生活的非常辛苦，本想在杀害母亲后再自杀，但是在目睹母亲死亡的状态后，心生恐惧，就放弃了自杀的念头。后来又在自述中改变了说法。提到是因为父亲的过世，使母亲一蹶不振，经常在纸上写想念逝者的话语。吴谢宇尝试了很多办法，但无论怎么做，母亲都走不出丧夫的阴影。最终，他决定弑母，帮助他解脱。可之后，吴谢宇又改变了说辞，将帮母亲解脱的说法改
改为协助母亲自杀。重申一次，以上的作案动机真伪无法考证，即便是真的，凭借吴谢宇的头脑，他所写出来的是否存在美化自己作案动机，死无对证，这些都需要辨别。时至今日，案件还没有结束。吴谢宇的家人为其委托了辩护律师，但是他拒绝了与该律师见面，并指定了法律援助所委派的律师。除了办案的相关人员，没有任何人与其相见。但是吴谢宇的家人似乎并没有放弃他，他的舅舅等亲友已经签署了对其的谅解书。从家人的所有举动来看，他们应该都希望吴谢宇还能活着。或许家人有自己的考量和权衡，而真正能定性吴谢宇的结果，还需要以事实的真相为依据。即便有人能够原谅，但是罪证无法抹平。他涉嫌买卖身份证件罪、诈骗罪、故意杀人罪等多项罪名，除了家属的意见，还有大众的关注。人们对于善恶是非的认知也非常的重要，所以最终能决定吴谢宇罪行的，依然要以作案的动机、案情真相为依据。他终究会受到应有的审判。无论怎样的结果，他都会为自己的罪行而付出对应的代价。学霸、杀人、诈骗、逃亡、男模等一系列标签贴出来以后，案件又被很多人给定性为高智商犯罪。这起案件的作案手法，不知道大家是否感觉很相似？从预谋作案到处理尸体，和我之前解读过的上海朱晓东杀妻冰柜藏尸案如出一辙。可同样的作案手法，却没有人说朱晓东是高智商犯罪，说吴谢宇高智商，并不是因为他的犯罪智商高，而是他的学霸属性。或许有人在过程中就已经发现。即便是智商高如学霸，在犯罪时却留下了很多漏洞，甚至有些环节都显得非常的弱智，弱智到警方看到案发现场，直接就锁定了吴谢宇就是犯罪嫌疑人。所谓接触必留痕迹，高智商犯罪就是犯罪的手段超前于所处时代的侦破技术，让人抓不到或识别不了作案留下的痕迹，从而无法找到凶手。可现在这个时代，我们有目共睹。警方通过高科技刑侦技术破案已经是常态，所以我还要重申一下我的观点：我们现在所处的这个时代，已经没有所谓的高智商犯罪。真正高智商的人会用聪明的头脑去创造价值，而不是去犯罪。即便智商很高，但是从事违法犯罪的那一刻起，智商就已经完全下线，顶着一个聪明的脑袋，怀着一时的侥幸东躲西藏，抛弃亲情、友情、爱情，抛弃美好的前程，走路十步一回。回头，就这根本就不能叫高智商。从某种意义上来讲，高智商和犯罪两个词语现在已经没法组合。高智商是聪明的，犯罪是傻逼的。聪明的傻逼，我们该怎么理解呢？关于此案，有很多对于吴谢宇犯罪动机的分析，绝大多数人都把这个黑锅完全抛给了死者谢某，认为是吴谢宇在父爱缺失的情况下，谢某高强度的管教和压迫。促使凶手长期压抑，从而最终在某个特殊的节点遭受报复反抗，造成悲剧。这是人们的惯性思维，认为孩子学习好还听话，一定是管出来的、逼出来的。但是我完全不赞同这个观点。首先，原生家庭没有任何罪过，起初也是完整的三口之家。吴谢宇的母亲虽然正直内敛，但是他的父亲性格开朗，贤妻的家庭环境和氛围与一般的家庭无异。况且吴谢宇的优秀和学霸的属性，不见得就是母亲在高压下的产物。很多孩子从小就是非常聪明又很乖，喜欢学习并且成绩很好。学霸和大神有很多，但并不都是被父母强制管教和压迫出来的。他们在发现了学习带来的快乐和在满足的时候。成绩的优秀是水到渠成的事情，甚至有很多父母根本就不会去给他们任何压力。那在我看来，谢某本身就是一个人民教师，他更比一般的家长知道对孩子的教育方式和尺度。从同事们对他的回忆来看，他也根本就不是一个强势和拥有极强控制欲的人。我更认为谢某是在为儿子默默的付出，即便是曾经对吴谢宇说过“你要成才”之类的话。但试问哪一个家长不对孩子有所期许呢？这都很正常。可是为什么吴谢宇最后会走到残忍弑母这一步呢？首先，我们从案发后他所追求的事物去看，花费几十万去嫖娼和挥霍，这和人们与他的印象完全背道而驰。这说明了他对于性和金钱的渴望极其强烈，甚至属于报复型的消费。足以说明，这是他长期积压在内心深处的冲动。人在进入青春期以后，对于性和金钱的认识，会因为环境的影响而产生不同的价值观。吴谢宇和所有人一样。
在那个时期，没有人会针对于性与金钱的话题给青少年建立价值观的导向，但是大多数人都会在成长的过程中对其有良好的认知，可也难免会有极少部分的人会陷入歧途，而吴谢宇就是这少数人之一。他因此染上了不好的习惯，并且成瘾，曾一度到百度戒色吧发帖寻求帮助，可是收效甚微。但他是学霸，是人们公认的好孩子，其他男生可以随口说荤段子，而他在现实中对于此话题只字不提，甚至刻意回避，只是为了维护自己伪光正的人设。长久的自我矛盾让他的性瘾和欲望不断加剧。永远不要低估一个人表面道貌岸然的能力。所以压抑了他真性情的不是母亲的管教，而是他自己的人设，也就是自己的面子。在优秀的表象背后，其实是人格的不健全。长久以来，一直是内心真实的自己和表面的优秀人设做着抗争，难以释放。而之所以努力维持人设，就是因为不想让身边的人看见真实的自己。换句话说，就是身边最亲近的人，才导致自己压抑的如此难受。潜移默化中，这个最亲近的人，就和阻碍自己的人设画了等号。只有打破这个局势，才能让自己彻底释放。所以，我认为吴谢宇和上海杀妻的朱晓东是处在不同年龄段的同一类人，共同点是爱慕自己的表面虚荣，隐藏自己内心对于性和金钱的极度渴望。被害的死者对他们来说都没有任何实质性的威胁，而且都是付出型人格。朱晓东在庭审现场说自己没有作案动机，这显然是在说谎。从两个案件的凶手作案之后彻底解脱。疯狂的纵欲和挥霍金钱上来看，他们的作案动机都是为了铲除阻碍，让真实又龌龊的自己不被这双最在乎的眼睛看到，保留自己认为仅剩的尊严，而并不是大部分人所说的是出于报复和反抗。被害人是自己的至亲，他们也都知道自己难逃一死，内心的负罪感让这类人起初的打算。大多都是挥霍完之后自杀自我了断。可悲的是，这种龌龊的人性导致他们根本就没有去死的勇气。所以在用最短的时间，尽量的挥霍完之后，就变成了混一天算一天。以上就是我个人对吴谢宇的犯罪心理分析。案件的资料是取材于互联网，或许与真实有所出入，难免会有偏差和不符。但我希望每一个看到视频的人能够明白一点：人性是复杂的，不要用特定的标签去定义一个人的全部。案件目前还没有最终定论，相信法律，相信正义。那以上就是本期的所有内容。如果还喜欢，别忘了点赞、关注、支持一下，我谢谢你了。